Jovens empreendedores estão reunidos no Rio de Janeiro para apresentar projetos revolucionários de baixo custo em diversas áreas. Uma das inovações em saúde é um exame rápido que detecta o risco de futuras doenças. Como anda a sua saúde? Você tem tendência a desenvolver doenças crônicas? A resposta pode estar na ponta do dedo. Com um rápido exame de sangue, medidas de peso, altura e pressão e algumas respostas sobre hábitos de vida, o programa dá, se necessário, o sinal de alerta. Você tem que mudar os seus hábitos, consumir menos refrigerante. Agora eu tenho que me cuidar, né? A pessoa passa poucos minutos no posto, que pode ser montado em qualquer lugar, mas depois as orientações continuam por recados que chegam no celular. Dizendo, por exemplo, que é preciso fazer mais exercícios, que está na hora de fazer um exame, de procurar um médico. Uma inovação simples, mas que pode evitar o aparecimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Ela existe para democratizar o acesso à atenção primária de qualidade, a serviços de saúde, como os exames de baixa complexidade, que as populações de baixa renda e... E a gente pode até incluir todos os 150 milhões de brasileiros que não têm acesso a plano de saúde, têm dificuldade de alcançar. Aniele tem apenas 23 anos, mas é responsável por uma inovação que pode revolucionar a construção civil. Este tijolo de concreto é produzido por uma máquina que interpreta o desenho feito no computador. Formas que seriam impensáveis pelo método tradicional. Numa indústria como a construção civil, onde se perde de 30% a 50% dos materiais que se compram para processos tradicionais de alvenaria, eu já estou falando de uma redução de custo muito significativa. As novidades estão sendo apresentadas num evento de novas tecnologias no Rio de Janeiro. Ronaldo vendeu a agência de publicidade que comandava para se dedicar integralmente ao Hugo. O programa eleito pela ONU como o melhor aplicativo social do mundo é um tradutor de português para a língua brasileira de sinais. O Hugo ele é uma mãozinha que ajuda surdos e ouvintes a se aproximarem, a se comunicarem, a se interagirem.